super cool graffiti in Kharkiv. In my opinion guys, one of the coolest buildings in Kharkiv is this opera house. Now I know it's not the most classical, I know it's maybe not the most beautiful. It's very brutalist, but it's uh, very, very iconic and everybody knows as soon as they see this opera house, it's huge, brutalist, monstrosity that they're in Kharkiv. The building is so ugly, it's actually kind of beautiful in a very weird kind of brutalist way. It really reflects the, the vibe of the whole city, I would say, in that Kharkiv is not the most beautiful city on the eye, not like Lviv, rough around the edges, industrial, but also very cool at the same time, very homely. It's closed, unfortunately, now inside because of the war, of course. Now it's a skater's hangout, it seems. All the kids come here skating. I say Kharkiv is the city of a thousand benches, a lot more, most likely, but everywhere you go in the city, there's benches, and next to every single bench, there's always a bin. This bin is normally always empty. It still gets emptied once a day. And I'm just thinking to like other European countries that get rid of the benches so homeless people don't sleep on them. Kharkiv is Ukraine's second biggest city. It's got a population of 1.5 million, although now, unfortunately, it's lost about a third of that, so probably looking at about a million people in the city. Although the centre is definitely coming back to life, it's starting to resemble more the city I knew before the war, especially in summertime, you know, these hot days, beautiful parks everywhere. You can get a coffee, chill in the park. I feel very happy to see it getting a bit back to normal now compared to uh, last year. And now this church behind me might look hundreds of years old but in actual fact it was built 10 years ago the original got destroyed back in 1930 and they decided to build a new church very very beautiful church and it's very unusual these days that you get such beautiful buildings built i know i look at leeds manchester london and it's just these postmodern monstrosities popping up everywhere it's actually quite nice to see such a beautiful building like this pop up, not just these postmodern dystopian eyesores. Я нормально.
So I'm in a place now I used to come quite often. It's called Seventh Factory. Sidmoy Sklad. And yeah, very cool place. And this place opened about two years before the war started, or maybe a year. It's a bit of an, a new kind of design. You can come, you can get coffee, you can get a beer, you can get... I normally go for the beer, but um, coffee, beer, street food, uh, Thai food, Vietnamese food. And then you come into this shared area here to eat it. Блок только в пабах. Это классное заведение. Один из моих любимых пабов сейчас в Харькове. Крутой интерьер. Это место всегда с пики блиндерами играют. Это нон-стоп пики блиндерами. Очень крутое место. Здесь Артур. Ah, how is Kharkiv different? What makes Kharkiv so so different, so unique? First of all, uh, Kharkiv is a uh, student's uh, uh, student city because we have a lot of uh, university, we have a lot of students, and you know, uh, uh, people from the other countries uh, came to Kharkiv, especially for uh, medical university, Karazina, and something because we have a uh, very good education. Uh, secondly, we have a perfect um, uh, central street, it's Sumskaya Street, uh, and uh, for example, you can go straight and from right, left, right, uh, you see a restaurant, bar, restaurant, bar, restaurant, bar, yeah. that's why too, you... Too many, too many Yeah, a lot, a lot. A very fast city, fast life in this city. Mm -hmm. And uh, we have a lot of bars. <laughs> <Yeah>. <laughs> what more to like? Yeah. yeah, yeah. That's why I think so. Uh, Kharkiv it's a uh, it's a city in which you should to come and uh, try this feeling of this life. And what's the best the best bar the best pub in Kharkiv? Uh, of course, I can say <laughs> it's my bar <laughs> uh, because uh, we have a perfect concept. Like for me, uh, we have a good bar, good assortments, and also staff very. Uh, uh, educate. It's not only a pub. Uh, it's uh, it's half. Of, it's part of our life. Uh, that's why when you came to us, uh, first of all, we uh, give you a good vibe. We are friendly and uh, and we try to make uh, maximum of uh, your feeling. Как, как считаете, чем Харьков отличается от других украинских городов? Чем он 
особный такой, особный. Ну, на самом деле, я харьковьянин, я жив у початку войны, как только все это началось и в Львове, и в Киеве. У Львове прожив два с половиной месяца, в Киеве півроку. Але все одно, я кажу, у нас в гостях добре, а дома ще краще. В Харькові це, це такий уютний, добрий город, в якому є дуже позитивні люди, які не відмовлять. Що багато студентів, це город студентів, дуже багато університетів, ну, університетів. Це краще, багато... Багато ресторанів, пабів відкривається, то тут дуже гарно. Це все, що я можу сказати. А найкращий паб в Харкові це який? Найкращий паб? Ну... Насамперед... Добре, звичайно. Ні, насамперед, так як ми відкрилися і з тими думками про майбутнє цього пабу, я можу сказати, що... Рано чи пізно цей паб буде на ну, один в топ-10, я можу сказати точно. Конечно, тобто це 100%. Конечно, Тільки так. Це ви сьогодні Пікі Блендерс? Це Бі... Я розумію. Це суміш Ірландії яких 90-х, 80-х та от серіалу, на який також брали стиль одягу і підтяжки, і рубаха, і кепка, тому суміш, суміш одного з інших. Максим, у мене вопрос к тебе. Чим Харкова відрічається від інших українських городів? Чим він такий крутим? Ви знаєте, коли я приїхав до цього міста, мені було 18 років, і мене сюди настовхнула ця архітектура, тому що я сам з міста Херсон. Я коли побачив це місто, його широкі проспекти, його славна архітектура, я закохався в це місто. Дуже чудові люди. У мене не було нікого із знайомих, всі знайомих, всіх друзів я знайшов Вживу. Я міг вийти в парк, прогулятись, знайти компанію і влилитися в неї. І ніхто мені не заперечував, хто я, що я за чувак і звідки я прийшов. 24 лютого 2022 року мені запам'яталося, як моє місто почали бомбити ракетами. Дуже було тяжко. Харків обстрілювався кожного дня. Кожну секунду ми не могли спати, ми сиділи в бомбосховищах, в метро. Я бачив, я волонтерів, бачив, як людям було важко, дехто був у розпачі, у когось була паніка. Ну так, я дуже сильно кохаю місто, це до війни було місто студентів, місто молоді, і мені дуже це сподобалось. Я... Пойму, саме лучший в Харкові. Какой самый лучший паб? Патрик. Патрик, конечно, вот Патрик. Ирландский паб. Ирландский паб. Мы тут работаем. Героев Харькова 3, прошу. Приезжайте все, давайте посмотрим, как внутри. Классный паб. Реклама. What more can you want? Fantastic stuff. Виски, бир. Кола. Ну, это очень нравится.